nazionali e internazionali di ricordarci alla grandezza della sfida che siamo chiamati. E allora, dopo due anni, uno potrebbe dire: eh, però dai, deve essere contenti, le tasse tra un anno iniziano, perché quest'anno non pagate l'IMU, c'è l'apportamento al 140%, lì al costo del lavoro gli imprenditori non la pagano, la legge elettorale è finalmente fatta e che le famiglie abbiamo fatto, la riforma costituzionale ci sarà il referendum, beh, potete anche dire che avete fatto qualcosa di buono, no. Noi non diremo mai che siamo contenti di noi stessi e che non ci sarà in Italia la piena consapevolezza che l'Italia non deve essere un paese leader di Europa. E non lo diciamo perché vogliamo buttarci alla destra, lo diciamo perché la cultura, anche il luogo come Catania, ci esprime in modo forte che siamo sempre stati in questa Europa. Allora, amiche ed amici di Catania, cittadini e cittadini, grazie per aver aspettato così tanto tempo arrivo, scusate se siamo stati un po' in ritardo, l'impegno con il sbianco è un impegno con dei tempi, controllatelo, controllateci, siamo pronti e trasparenti per poter fare delle verifiche punto per punto delle cose che funzionano di quelle che non funzionano. Per vostro dispiacere, per vostra somma disgrazia, continueremo a stressarvi molto e a visitare in mezzogiorno dando il messaggio forte che il governo c'è, c'è qui una parte significativa di dove continuerà ad esserci ma quello che vi chiedo è che questa grande sfida non è una sfida di un colore politico, non vi sto chiedendo il voto per il mio partito, vi sto chiedendo per due anni, prima delle elezioni, poi le elezioni ci sono fatte, ma da qui alle elezioni, per i prossimi due anni, di dare tutto e tutti del nostro meglio per poter riportare l'Italia, il nostro più meglio, alla guida dell'Europa. Viva Catania!